para ma-survive mo, para hindi ka ma-stress, hindi ka ma-depress, hindi ka ma-homesick. Hello mga subscriber mates! Welcome back to my channel, Life in Australia with Kate. So, ang setup na ganito is yung may monstera pa is pag-uusapan natin yung tungkol sa buhay dito sa Australia. The reality. So, magtatagalog ako, Ibisaya. Siguro magsagol-sagol na lang siguro para magkasinabot ng tanan. Para magkakaintindihan tayo. So, nakapag, ano ka na? So, nakapag, nakapag, <laughs> so, nakapag, um, you have decided. So, napag-decisionan mo na na talagang pupunta at or magmamagrate ka na dito sa Australia. Yay! Congratulations! Yes! So, ngayon at talagang pupunta ka na sa Australia, I need you to know, dapat mo itong malaman para ma-survive mo yung mga unang few weeks mo dito sa Australia para hindi ka ma-stress, hindi ka ma-depress, hindi ka ma-homesick, hindi ka ma-sad. <laughs> Marami naman pwedeng ma-share, pero isi-share ko talaga yung mga major na kailangan dapat mong malaman, ha? Una, pagdating mo dito, wala kang trabaho. Oo, kaya nga pagdating mo dito, huwag kang mamibili ng trabaho. Halimbawa ako, guro ako sa Pilipinas, but pagdating ko dito, hindi naman ako pupunta ng mga schools dito na mag-apply as a teacher. Hindi. Unang job ko dito is nag-work ako sa factory. Ako, ako yung taga-tiklop ng mga towels, mga bathrobes, sa mga hotels. Kahit nga si Michael naglinis yan ng toilet sa gym sa school. Ang dami niyang ginawang linis. <laughs> Pera din naman yung lahat, di ba? Kaya para wag kang magutom, para hindi maubusan ng pera yung nasa Pilipinas o yung sino nagsusupport sa iyo you have to support yourself here as well pag nandito ka na sa Australia sa pamamagitan na pagkukuha ng mga part-time jobs at saka gumawa ka din ng mga friends dito para kasi yung mga friends mo sila yung mga maraming information information oh may part-time jobs dito baka pwede ka o oh, sali ka para ganun tapos, yung mga kasama mo tutulong sa iyo. Kang mamimili pagdating dito sa Australia. Kung lawyer ka, or doctor ka, or accountant ka, or architect, or engineer ka sa Philippines, hindi naman in together pagdating dito, mapapractice mo yun agad-agad. Unless, if you have the sponsored visa to continue that profession, pwede. Pero kung hindi, you have to learn that profession here again. Kasi iba dito eh have extra skills, you can also use that to earn money. Kung passion mo yung pagbe-bake or passion mo yung pagluluto, dito sa Australia, pwede mo yung gawing negosyo or kung mechanics ka, o kung mechanic ka sa Philippines, pwede kang magmechaniko dito, di ba? So, yung mga extra skills nyo, mapapakinabangan nyo pa rin yan pagdating dito. Kaya nga, meron kami mga dito sa Australia, may iba-ibang states kami. Iba-ibang states, tapos in every state, may mga Pinoy AU, so doon mo pwedeng i-post yung mga extra skills mo na pwede mong pagkakitaan. <laughs> Alright, number two. Number two is accommodation. Paano? Saan ka titira? Siyempre, kung gusto mo makatipid, I think, kailangan mong itry yung mga shared room or shared houses. Sinda kung yung accommodation na pipiliin nyo is yung shared house muna or shared room. Kasi yung mga shared room or houses na yan is fully furnished na. So, nakatipid ka na na bumili ng mga furnitures, di ba? At saka all you have to do, so yung gagawin mo lang is matulog ka na lang kasi yung mga gamit provided na. Yung kitchen, mga gamit sa kitchen, may fridge ka na, yung mga ganun. Tapos, mas mura pa siya. So, usually, yung mga kasi yung pagbayad ng accommodation namin dito is weekly. At saka minsan, yung mga maraming mga Pilipino dito na yung mga extra houses, mayayaman, <laughs> pinaparent nila yung mga house nila. Tapos, in that house, palang mga tatlong families or few couples, kayo nang dyan share Pero, that's okay. That's how you start. It's okay. 
talagang makakatipid ka sa ganyang setup muna. Kasi nagsisimula pa naman eh. So, just go for it. Tapos, yung mga mga housemates mo din, makakatulong din sila sa inyo para makapag-adjust kayo sa buhay dito sa Australia. At diba, meron kayong mapagtanungan nga, oh, ano pa lang dapat gawin dito? Diba, may kachika pa kayo. <laughs> so, talagang advantage yung mga shared houses or shared rooms pag magsisimula pa lang kayo dito sa Australia. At saka, yung accommodation nyo, pipiliin din ninyo yung malapit sa mga bus stops para hindi naman kayo mahirapan na mag-travel kung saan naman kayo pupunta. Lalo na hindi pa kayo nagda-drive dito. So, mga ganun. Tapos, yung rent nyo sa mga shared houses at saka shared room, kasali na yung mga utilities, yung kuryente, yung tubig, tsaka may wifi connection pa yan. O, diba? So, pwede yung ganun lang muna <laughs> sa simula. Okay? Para ma-survive yung mga unang weeks dito sa Australia. So, nun, Pag may driver's license ka, sige lang, just bring your driver's license kasi I think pwede mo yung magamit dito para makapag-drive ka. Uh, yeah, because you know, in few weeks, you might need a car. So, go for it. Kung ikaw ay sanay na may mga katulong or mga maid sa buhay mo, humanda ka. Kasi dito sa Australia, hindi mo yan sila makukuha. Kasi ang mahal. Goodness me. I think... Yung babayaran mo sa kanila is almost the same as how much you get paid from your job. <laughs> Kaya nga, kailangan hindi ka ma-stress. You have to prepare yourself na pagdating mo sa Australia, ikaw lang talaga na talagang ikaw na ikaw ang ikaw yung solo na mag-aalaga ng pamilya mo, mag-aaruga. You'll be a full-time mom and wife or dad. <laughs> so, well, you can do it. Ganun talaga. Kaya nga, sinasabi ko na, nina-warn, nina kaya nga, sinishare ko ito sa inyo para maging, para maging mas lalo kayong handa dito. Pang-apat, ang um, health insurance. just ko po. Diba, pag-apply nyo nyo ng visa, kailangan yung health insurance is kasaling babayaran. Please lang, wag na kayong magtanong, bakit ang mahal insurance? Hindi siya actually mahal. Mas mahal kung kayo ay ma-hospital dito or magkasakit or you need doctor's appointments. Mas mahal yon. Pero pag may insurance ka, covered na yan ng insurance. So, which is makakatipid ka. Halimbawa, yung doctor consultation dito are, would be around 100 to 150. Oh my! Ang laki! Pero kung may insurance ka, kung covered yan, wala kang babayaran or you just have to pay like 20% or depende yan sa covered ng insurance mo. So, go for your health insurance. Okay? Lalo pa, kahit, kahit nga kami dito, citizen na, we still have insurance. Lalo na yung dental. Oh, nako, napakamahal. Kaya minsan, pag umuwi kami sa Pilipinas, yun pinapagawa namin yung mga dental needs namin. Kaya, go for it. Okay? Next is, pag kayo naman is family na pupunta dito sa Australia, tapos may anak kayong below 5-year-old, you have to know na mayroong child care dito. Kasi kung ikaw, kung kayong dalawang mag-asawa ay magtatrabaho, sino yung magbabantay ng anak nyo? Siyempre, you have to put your child in a child care. And child care is mahal pag wala kayong child care benefits. So, yung child care benefits is para lang yun sa mga permanent resident or citizens. Pag wala kayo sa status na ganun, you have to pay full fees for the childcare at saka ang mahal. Kaya that's one thing that you have to think as well if should I bring my children with me or baka pwede mga few months muna pag nakasettle na kayo dito. So yun yung dapat i-consider nyo din pagpunta kung kayo ay family na pupunta dito sa Australia. Mm, ano pa ba? So, yeah, so dito talaga, I'll tell you, napakahirap yung magsimula. Kahit saan naman tayo pupunta ng mga lugar, mahirap magsimula. Pero, ganun lang talaga yan. Kailangan lang tayong maging positibo sa buhay. Siyempre, nandito na to sa Australia, i-push na natin yung lahat ng mga dreams natin. <laughs> so, nakita nyo naman sa lahat ng mga vlogs ko, um, saan kami nagsimula, lalo na ito yung pagpapatayo ng dream house namin. 
yung pagkakaroon ko ng dream yellow car, dream car ko. Oh my God, I love that car. <laughs> so far, ito lang yung major, major na isi-share ko kung paano nyo masusurvive yung mga unang few weeks nyo dito or months sa Australia. At kung meron kayong masuggest, don't forget, you can write comments down there na pwede tong gawin, add on your suggestions in the comment section below. Alright? Thank you for watching. I hope you learned something from this and I hope that this will help you in the future or if you are coming here in Australia. Thank you for listening and watching. Bye! Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Tama ba yan? Bell? Ding dong! Bye-bye <laughs> guys!